Chào mừng các bạn đã đến với lại clip giới thiệu đồ chơi của Toku VN Media Team Tiếp tục với lại series CSM Kamen Rider Kabuto Chúng ta sẽ tới với lại một thiết bị biến hình của hai Rider trong series Kamen Rider Kick Hopper và Kamen Rider Punch Hopper Đó là CSM Hopper Vector Phần hợp của CSM Hopper Vector được thiết kế đồng bộ với hợp của các CSM trước đó của series Kabuto Tuy nhiên, lần này trên hộp lại có hình ảnh của hai Rider, chứ không phải là một như các sản phẩm trước đó. Mở nắp ra, ta vẫn thấy được hình ảnh Rider Dale Belt để rồi sản phẩm Vector bên trong. Đặc biệt, điểm thú vị là hai mặt của tấm bìa đều có hình ảnh của Rider. Kết hợp với khay đựng của Hopper Vector bên trong, ta có thể hoán đổi bố trí hộp theo kiểu kiếp Hopper hay Punch Hopper tùy thích để trưng bày. Về sản phẩm lần này, chúng ta có một Dale Belt và một Hopper Vector. Phần dây đai có thiết kế tương tự như dây của các sản phẩm trước. Mặt belt lần này lại rất khác biệt, nổi bật với biểu tượng của công ty Z, nơi đã chế tạo ra Zector mà các rider trong Kabuto sử dụng. Phần mặt chữ Z này được làm bằng die cast và sơn nhũ bạc, trông rất sang trọng nhưng cũng rất dễ chạy. Ở dây đai phía trên bên phải có tích hợp hệ thống âm thanh, dùng để kích hoạt khả năng close up và close over. Phía nhà sản xuất cũng công bố rằng dây đai lần này cũng sẽ là đai cho các rider còn lại trong series Kabuto mà chưa có sản phẩm lên CSM, gồm The Bee, Sasso và Drake. Ở đây, chúng ta có mặt belt của bản DX nhỏ hơn so với bản CSM. Zector lần này được lấy hình tượng từ con cào cào. Zector có sự khác biệt rõ rệt về màu sắc ở hai mặt. Đó là màu xanh lá metallic với đèn màu đỏ và màu nâu đỏ metallic với đèn màu xanh lá. Phần chân của Zector có màu bạc. Phần râu của nó được làm bằng nhựa dẻo. Nhìn từ trên xuống, chúng ta có thể thấy được thanh nối giữa chân được làm bằng đai cast và sơn màu gold. Còn đây là phần loa. Ở đây mình có phiên bản DX về ngoại hình, chúng gần như là giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc. Ở phiên bản CSM đã bịch lại các con ốc và nút công tắc đã được thay đổi màu từ đỏ sang đen. Ngoài ra, nút kích hoạt âm thanh được tệp màu đen với ranh giới hai màu của Hopper Zector và ở bản DX thì không có điều này. Giải thích cho thiết kế như vậy là vì cả hai Rider Kick và Punch Hopper đều sử dụng cùng một dạng Zector mà mô tiếp cào cào. Cụ thể, Yaguruma là người thiên về đòn đánh sử dụng cước nên cũng giải thích phần nào lý do tại sao anh lại là Kamen Rider Kick Hopper. Anh sử dụng mặt xanh lá để biến thân thành Kamen Rider, còn Kageyama thì lại thiên về quyền. Nên anh ấy là Punch Hopper, anh sử dụng mặt còn lại để biến thân thành Kamen Rider. Một điểm thú vị nữa là cả hai Rider này đều từng sử dụng The Bee Zector và đều bị nó từ chối. Về tính năng, Hopper Zector chứa rất nhiều âm thanh độc đáo. Ở dạng cào cào, kéo phần chân lên rồi đóng xuống. Chúng ta sẽ có được âm thanh giống tiếng của cào cào. Ở nút đen phía trên, chúng ta sẽ có lần lượt âm thoại Henshin của hai nhân vật Yaguruma và Kageyama. Sau đó là những âm thanh đối thoại liên tiếp của hai người. Số lượng cặp thoại ở dạng này lên tới 17 cặp. Khi tới người nào nói thì đèn bên Zector của người đó sẽ phát sáng. Nhấn đè sẽ có câu thoại riêng của Yaguruma. Để Henshin, chúng ta nhấn nút ở phía trên mặt bell. Lúc đó mặt bell sẽ bật ra, trượt Hopper Zector vào để hoàn tất Henshin. Nếu trượt từ bên phải vào và để lộ mặt đỏ ra, chúng ta sẽ hành xin thành Punch Hopper. Chúng ta trở lại với mặt xanh lá. Khi kéo chân cầu cào lên, sẽ nghe được hiệu lệnh từ Zector là Rider Jump. Gạt chân xuống sẽ có hiệu lệnh Rider Kick tương ứng với Kick Hopper và Rider Punch đối với Punch Hopper. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể nghe được hiệu lệnh này với giọng của hai nhân vật Yaguruma và Kageyama bằng cách ấn đèn nút màu đen phía trên lưng Hopper Zector. Bên cạnh đó, nếu ấn nút đen không đè, ta sẽ có các câu thoại riêng của từng anh. Đối với Yaguruma là 34 thoại, đối với Kageyama là 15 thoại. Ta cũng có thể kết hợp âm thanh của Clock Up và clock over của đai lưng để chơi cùng với Hopper Zector trong suốt quá trình Henshin.
Ngoài ra, Hub Projector phiên bản DX cũng có thể sử dụng để chơi cho phiên bản hát lưng CSM. Và ngược lại, Hub Projector phiên bản CSM cũng có thể sử dụng cho thắt lưng phiên bản DX. Một vài thông tin thú vị về Hub Projector cùng với hai Rider sử dụng nó. Đó là Hub Projector cho phép người sử dụng Henshin trực tiếp, không cần qua quá trình cast off như các Rider khác. Điểm hay ở sản phẩm này là khả năng độc thoại kết hợp với ánh sáng đèn cực kỳ chuẩn xác, tới thoại người nào là đèn bên ánh sáng. Màu sắc của sản phẩm cũng cực kỳ bắt mắt, nước sơn rất mỏng, tương tự các sản phẩm CSM khác. Người chơi nên lưu ý điểm này, tránh làm cho sản phẩm chạy xước. Tuy nhiên, điểm trừ lớn cho sản phẩm này, đó chính là những chỗ nhựa thừa khi đút bắt chưa được xử lý tốt, rất dễ nhìn thấy và mắt thường. Những bạn sưu tầm khó tính có thể sẽ không hài lòng về điểm này. Và đó là tất cả những gì mà em chúng mình muốn giới thiệu với các bạn trong sản phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.